Lecția 18, partea 1. Ca de obicei, vom începe această lecție cu recapitularea unui set de cuvinte. De data aceasta, ele fac parte din domeniul casnic. Completați propozițiile în limba engleză cu unul din următoarele cuvinte. Mop, towel, bucket, fridge, sink, tiles, gas cooker, tap, cupboard, rubbish bin, saucepan, oven. Pune la cuptor timp de 10 minute. Put it in the oven for 10 minutes. Aș vrea să am faianță pe pereții din bucătărie. I would like to have tiles on the walls of my kitchen. Podeaua trebuie curățată cu un spălător. The floor has to be cleaned with a mop. Am vărsat cafeaua pe aragaz. I've spilt the coffee on the gas cooker. Nu pot folosi acest prosop murdar. I can't use this dirty towel. Pune farfuriile la loc în dulap. Put the plates back in the cupboard. Cine a stricat acest robinet? Who has broken this tap? O găleată de apă este suficientă. One bucket of water is enough. Ea a lăsat carnea în cratiță. She has left the meat in the saucepan. Tortul ar trebui să fie ținut la frigider. The cake should be kept in the fridge. Toate ceștile și farfuriile mutare au fost puse în chiuvetă. All the dirty cups and saucers have been put in the sink. Aruncă merele acelea stricate la coșul de gunoi. Throw those bad apples in the rubbish bin. Completați propozițiile în limba engleză. Casa ta a fost izolată. Has your house been insulated? Te rog să golești farfuria la coșul de gunoi. Please empty the plate into the rubbish bin. Vrei să-mi cureți tu cartofii aceștia? Will you peel these potatoes for me? Farfuriile unsuroase nu pot fi curățate cu apă rece. You can't clean greasy plates in cold water. Mobila a fost ștarsă de praf? Has the furniture been dusted yet? Aceste case nu sunt de închiriat. These houses are not to let. Podeaua trebuie spălată. The floor has to be mopped. Este de vânzare de mai bine de un an. It has been for sale for more than a year. Mirosea a cămăși proaspăt călcate. There was a smell of freshly ironed shirts. Tu ai închis aparatul de radio. Have you turned off the radio? Să livrăm marfa? Shall we have it delivered? Ești servit? Are you being served? Vrei să-mi împachetezi haina, te rog? Will you please wrap up the coat for me? Nu ținem în stoc acel articol. We don't stock that article. Te voi sprijini în toate privințele. I shall support you in every respect. Să ne întoarcem la recapitularea verbelor neregulate. Completați propozițiile în limba engleză cu formele verbale corespunzătoare. El a început să se simtă obosit. He has begun to feel tired. Ei au construit biroul în 1950. They built the office in 1950. Nu am prins niciun pește. We haven't caught any fish. Ceașca a căzut de pe masă. The cup fell from the table. Astăzi am vândut multe aparate de radio. We have sold many radios today. Ea nu și-a găsit încă o cameră. She hasn't found a room yet. El nu putea să stea în picioare, fiindcă îl dura spatele. He could not stand because his back hurt. Ai dormit bine? Have you slept well? Devenea din ce în ce mai dificil. It became more and more difficult. Nu știam că am pierdut în portofelul. I didn't know I had lost my wallet. Ce înalt ai făcut? How tall you have grown. I-am întâlnit în Austria. I met them in Austria. Soarele abia răsărise când ne-am sculat noi. The sun had hardly risen when we got up. Ei au închis toate ferestrele înainte de a pleca. They shut all the windows before leaving. Ți-ai cheltuit toți banii? Have you spent all your money? De obicei, el purta un pulover negru. He usually wore a black jersey. Ziarul a fost luat de vânt. The newspaper was blown away by the wind. Uite, a înghețat apa. Look, the water is frozen. Ei au luat toți banii. They got all the money. Ei nu s-au trezit încă. They have not woken up yet. Ea a visat că era urmărită. She dreamt of being followed. Săptămâna trecută, fabrica a ars din temelii. 
The factory was completely burnt down last week. Vântul bătea cu forță dinspre est. The wind blew hard from the east. El a alergat ca să prindă ultimul autobuz. He ran to catch the last bus. Iată noile cuvinte. Fiți atenți la pronunție și rețineți traducerea. Literature. Literatură. Prose. Proză. Poetry. Poezie ca gen literar. Language. Limbă, limbaj. Poem. Poezie. Fairy tale. Poveste, pas. Line. Rând, vers. Translation. Traducere. Chapter. Capitol. Author. Autor, scriitor. Fame. Faimă, renume, reputație. Poet. Poet. Translator. Traducător. Noile cuvinte apar într-un dialog. Este vorba despre un interviu radio în care reporterul are drept interlocutor un poet și traducător. Ascultați cu atenție. The interview. Dear listeners, our guest today is the famous poet and translator Mrs. Jane Collins. Hello, listeners. You started to write poetry when you were a teenager, didn't you? That's right. I wrote my first poem when I was 14 for a school competition. It had only eight lines, but I won the competition. For the next competition, I wrote a fairy tale. And you won again. Were you interested in literature then? I had some favorite authors, but I didn't like reading long novels. I usually couldn't get any further than the second chapter. But you took an interest in languages, didn't you? Oh, yes. I learned three foreign languages, and I have always loved doing translations. You were very young when you won fame with your translations of contemporary English prose. Now, could you possibly read one of your poems to our listeners? Completați propozițiile în limba engleză cu cuvintele care lipsesc. Poveștile sunt numai pentru copii? Are fairy tales only for children? Îmi plac limbile străine. I take an interest in foreign languages. Romanele cuprind de obicei mai multe capitole. Novels usually consist of a number of chapters. El scria romane, dar era și poet. He wrote novels, but he was also a poet. Poeziile lui Shakespeare au fost traduse de ea. Shakespeare's poems were translated by her. El își amintește toate versurile acestei poezii. He remembers every line of this poem. Lui îi place foarte mult proza sudamericană. He is very fond of South American prose. Traducerea în limba engleză va apărea luna viitoare. The English translation will appear next month. El nu scrie decât pentru renume? Is fame the only thing he writes for? Nu mi amintesc cine este autorul acelei cărți. I can't remember who is the author of that book. El este unul din cei mai cunoscuți traducători. He is one of the most famous translators. Ce este atât de special în poezia ei? What is so remarkable about her poetry? Pe atunci preda literatura la școala noastră. He taught literature at our school then. Iată acum ultimul grup de cuvinte noi din această lecție. Este vorba despre câteva adjective și verbe. Literary. Literar. To strive for. A se strădui, a lupta pentru, a urmări un scop. Poetic. Poetic. To quote. A cita. Insane. Nebun. To print. A tipări. Persuasive. Convingător, persuasiv. To translate. A traduce. Candid. Sincer, candid, pur. To publish. A publica. Passionate. Fierbinte, a prins, pasionat. To recite. A recita. Verbul to strive este neregulat și are următoarele forme. Strive, strove, striven. În propozițiile următoare veți recunoaște noile cuvinte. He reviewed this book in a very persuasive way. El a făcut o cronică foarte convingătoare acestei cărți. My uncle is a passionate reader. Unchiul meu este un cititor pasionat. Fame is all she is striving for. Ea luptă doar pentru glorie. His words were very poetic. Cuvintele sale erau foarte poetice. The book has been printed in Sweden. Cartea a fost tipărită în Suedia. The children are going to recite a poem. Copiii vor recita o poezie. The novel is about an insane woman. Romanul este despre o femeie nebună. 
When was it published? Când a fost publicat? She is always very candid when she talks about her work. Ea este întotdeauna foarte sinceră când vorbește despre opera ei. He often quotes from the work of other authors. El citează adesea din operele altor autori. His poetry will be translated into French. Poeziile lui vor fi traduse în franceză. Do you call that a literary work? Asta numești tu opera literară? Completați propozițiile în limba engleză. Lumina lunii crea o atmosferă foarte poetică. The moonlight created a very poetic atmosphere. Era atât de convingătoare că era cât pe ce să o cred. She was so persuasive that I nearly believed her. Versetul acela biblic a fost adesea citat. That biblical line has often been quoted. Îi place să recite poezii. He enjoys reciting poems. Vrei să-mi traduci asta în românește? Will you please translate that into Romanian for me? Ar trebui să te zbați să obții o promovare. You should strive to get a promotion. M-am abonat la o revistă literară. I have subscribed to a literary magazine. Chipul său arăta că nu era un om sincer. His face showed that he was not candid. Multe romane vorbesc despre dragostea pătimașă. Many novels are about passionate love. O parte din operele sale nu au fost niciodată publicate. Some of his works have never been published. Unii oameni cred că tot ce este tipărit trebuie să fie adevărat. Some people think that whatever is printed must be true. Uneori credeam că nebunesc. At times I thought I was going insane. Rețineți expresia care a fost folosită în ultima propoziție. To go insane. A nebuni. Să ne întoarcem la diateza pasivă. Propoziții de cu verbul la diateza pasivă sunt mult mai des folosite în limba engleză decât în limba română, deoarece în limba engleză există un număr mai mare de verbe tranzitive, verbe urmate de complement direct, decât în limba română. Numai verbele tranzitive pot forma diateza pasivă. Propozițiile cu verb intranzitiv la diateza activă nu pot forma propoziții cu verbul la diateza pasivă. Din categoria verbelor intransitive fac parte, printre altele, verbele run, fall, enter, work. Iată câteva exemple de propoziții cu aceste verbe. She ran to the car. Ea a alergat la mașină. The book fell from the table. Cartea a căzut de pe masă. We entered after them. Noi am intrat după ei. They worked without any tools. Ei au lucrat fără instrumente. Părțile de propoziție subliniate nu sunt complemente directe, ci complemente prepoziționale. O propoziție ce conține structura verb tranzitiv plus complement direct plus prepoziție poate fi transformată în una sau mai multe propoziții cu verbul la diateza pasivă. Ascultați următoarele exemple ce conțin structura descrisă mai sus. To set fire to. A da foc la. To lay claim to. A revendica, a pretinde, a cere. To lose sight of. A nu mai vedea, a pierde din vedere. To find faults with. A considera vinovat, greșit, a se lega de, a critica pentru greșeli minore, a căuta nod în papură. To pay attention to. A fi atent la, a acorda atenție. To take notice of. A observa, a băga în seamă, a privi. To take care of. A avea grijă de. To make fun of. A râde de, a face haz de. În exemplele din grupa A, verbele nu pot fi separate de complement. În acest caz, nu este posibilă decât o construcție pasivă. Complementul prepozițional House, money, facts, me devine subiectul propoziției cu verbul la diateza pasivă. Iată câteva exemple. They set fire to the house. Ei au dat foc casei. The house was set fire to. Casei i s-a dat foc. He laid claim to the money. El și-a revendicat banii. The money was laid claim to. Banii au fost revendicați. She loses sight of the facts. Ea pierde din vedere faptele. The facts are lost sight of. Faptele sunt pierdute din vedere. He found fault with me. El m-a considerat vinovat. I was found fault with. Eu am fost considerat vinovat. 
În exemplele din grupa B, cuvintele subliniate pot fi separate de adjectiv sau de determinant. În acest caz, sunt posibile două construcții pasive. They paid little attention to his words. Ei au acordat puțin atenție cuvintelor lui. His words were paid little attention to. Little attention was paid to his words. Puțină atenție li s-a acordat cuvintelor lui. They took sufficient notice of the car. Ei s-au uitat îndeajuns la mașină. The car was taken sufficient notice of. Sufficient notice was taken of the car. Mașina a fost examinată îndeajuns. We took good care of the patient. Noi am îngrijit foarte bine pacientul. The patient was taken good care of. Good care was taken of the patient. Pacientul a fost îngrijit foarte bine. They made great fun of him. I au făcut mare haz de el. He was made great fun of. Great fun was made of him. S-a făcut mare haz de el. Vom folosi într-un exercițiu regulile pe care tocmai le-am învățat. În acest exercițiu va trebui să transformați propozițiile cu verbul la diateza activă în propoziții cu verbul la diateza pasivă. Acolo unde este posibil, formați două propoziții cu verbul la diateza pasivă. We soon lost sight of the ship. În curând, nu am mai putut vedea vaporul. The ship was soon lost sight of. They will take good care of the children. Ei vor îngriji copiii foarte bine. The children will be taken good care of. Good care will be taken of the children. She has laid claim to the furniture. Ea și-a revendicat mobila. The furniture has been laid claim to. They take no notice of his letters. Ei nu bagă în seamă scrisorile lui. His letters are taken no notice of. No notice is taken of his letters. The soldiers set fire to the farm. Soldații au dat foc fermei. The farm was set fire to by the soldiers. They paid no attention to the news. Ei nu au dat nicio atenție știrilor. The news was paid no attention to. No attention was paid to the news. We have found fault with their translation. Noi am considerat greșită traducerea lor. Their translation has been found fault with. They made fun of his singing. I au făcut haz de modul în care a cântat el. His singing was made fun of. Fun was made of his singing. În această lecție ați învățat că numai verbele tranzitive pot forma construcții pasive. Totuși, această regulă are și excepții. În general, diateza pasivă se poate forma numai în cazul verbelor care exprimă acțiuni sau evenimente. Verbele care arată starea și care, de altfel, sunt intransitive, nu pot forma construcții pasive. Dintre verbele de acest fel, menționăm, printre altele, verbele have, resemble, contain, consist of, fit. Iată câteva exemple. Am subliniat complementele directe care, în aceste exemple, nu pot fi transformate în subiect. She resembles her aunt. Ea seamănă cu mătușa ei. That bag contains apples. În geanta aceea sunt mere. The brown shoes fit me. Pantofi maro îmi vin bine. The novel consists of four chapters. Romanul este compus din patru capitole. They have two cars. Ei au două mașini. Iată încă un grup de expresii des întâlnite în conversație. Ascultați-le și rețineți traducerile acestora în limba română. I'll see to it. Am să mă ocup de asta. I don't care. Nu-mi pasă. What's the use of doing it? Ce rost are să fac asta? What's the matter with you? Ce s-a întâmplat cu tine? It can't be helped. Nu e nimic de făcut. It's out of the question. Nici nu se pune problema. That will do. E bine. E de ajuns. E suficient. It's a shame. E păcat. On the contrary. Din potrivă. You are mistaken. Greșești. I'm much obliged to you. Îți sunt foarte îndatorat. Traduceți propozițiile următoare în limba engleză. Mașina nu se mai vedea. The car was lost sight of. Pisicile noastre au primit o îngrijire excelentă. Excellent care was taken of our cats. Pe perete s-a scris ceva. Something has been written on the walls. 
Copilul seamănă foarte mult cu părinții săi. The child resembles its parents very much. Cartea aceasta a fost tradusă de ea. This book was translated by her. Poezia a fost criticată pentru niște lucruri minore. The poem has been found fault with. Nu prea se dădea atenție profesorului. Hardly any attention was paid to the teacher. Lângă perete a fost pusă o bibliotecă. A bookcase was put against the wall. Ce rost are să tipărim asta? What's the use of printing this? De ajuns pentru astăzi. This will do for today. Casei i s-a dat foc de către copii. The house was set fire to by the children. Cuvintele mele nu au fost luate în seamă. My words were taken no notice of. Tabloul a fost luat de pe perete. The picture was taken from the wall. Din câte capitole este alcătuit romanul? How many chapters does the novel consist of? S-a râs de hainele lui. His clothes were made fun of. Această fustă nu-i vine bine. This skirt doesn't fit her. Vom încheia această lecție cu un exercițiu de pronunție. Ascultați cu atenție următoarele grupuri de cuvinte ce conțin sunete identice. A. Ah. Candid. Chapter. Talent. Language. That. A. Insane. Fame. Translate. Claim. Praise. O. Cloakroom. Quote. Prose. Row. Those. I. Line. Recite. Strive. Inspire. Fire. Lecția 18, partea a doua. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. El scria poezii timp de șase ore pe zi. He would write poetry for six hours a day. L-am rugat să facă o cronică a poeziilor mele, dar nu a vrut. I asked him to review my poems, but he wouldn't. Ea își va tipări volumul, indiferent ce zic criticii. She will have her volume published, no matter what the critics say. Ea așteaptă cu nerăbdare vizita lor. She is looking forward to their visit. Nu toate informațiile ne-au fost dezvăluite. Not all the facts have been revealed to us. Greșești, el nu i-a dedicat cartea soției lui. You're mistaken. He hasn't dedicated his book to his wife. Să-l trimitem la tine? Shall we refer him to you? Păcat că aceste opere nu au fost publicate niciodată. It's a shame that these works have never been published. Ce le-ai propus? What have you proposed to them? Nu a fost plictisitor. Din potrivă, ne-am distrat mai bine ca niciodată. It wasn't boring. On the contrary, we had the time of our lives. Ei mergeau să vadă o piesă de teatru în fiecare săptămână. They would go to see a play every week. Cui îi este atribuit romanul? Who is the novel ascribed to? Ea mi-a încredințat mie bagajele. She entrusted her luggage to me. Nu mă interesează cine va recita poezia. I don't care who is going to recite the poem. El mi-a spus că expoziția se va închide duminică. He mentioned to me that the exhibition will be closed on Sunday. Întâmplător, ea îl cunoștea pe bărbatul care stătea lângă ea. She happened to know the man sitting next to her. În următorul exercițiu veți transforma verbele de la diateza activă la diateza pasivă. They will address the letter to their uncle. The letter will be addressed to their uncle. I have entrusted the furniture to a friend. The furniture has been entrusted to a friend. Did they report it to the police? Was it reported to the police? They look upon it as good poetry. It is looked upon as good poetry. Whom have you sent for? Who has been sent for? What did you talk about? What was talked about? We soon lost sight of our friends. Our friends were soon lost sight of. Have they taken any notice of your words? Has any notice been taken of your words? We shall set fire to it. It will be set fire to. I shall take good care of it. It will be taken good care of. Nobody will claim to it. Nobody will lay claim to it. It will not be laid claim to by anybody. 
they will propose it to you. It will be proposed to you. Can they explain the poem to us? Can the poem be explained to us? They read it to all of us. It was read to all of us. What shall we say to the others? What will be said to the others? Who communicated this to you? By whom was this communicated to you? They will introduce you to her. You will be introduced to her. We have looked for it in vain. It has been looked for in vain. They arrived at an agreement. An agreement was arrived at. We made great fun of his hair. His hair was made great fun of. 